हेलो फ्रेंड्स शुद्ध निर्यात फलन के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है ठीक है इस पार्ट में हम उसका जो खिसकाओ के जो दो पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे और और उसके जो डायग्राम्स है वो कवर करके इस चैप्टर को इस चैप्टर की सॉरी इस टॉपिक को क्लोज करेंगे जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो सापेक्षिक अंतर्राष्ट्रीय कीमत स्तर ये इसका सेकेंड पॉइंट है सापेक्षिक अंतर्राष्ट्रीय कीमत स्तर इसमें क्या देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंतर्गत जब घरेलू अर्थव्यवस्था में यानी अपनी जो घरेलू अर्थव्यवस्था उसमें कीमत इस में कीमत स्तर अंतर्राष्ट्रीय कीमत स्तर के अपेक्षा बढ़ती है ठीक है या उसका स्तर क्या है बढ़ता है घरेलू अर्थव्यवस्था कीमत स्तर अंतर्राष्ट्रीय कीमत स्तर की अपेक्षा क्या है बढ़ रहा है तो इसका मतलब निर्यात क्या होगा उसके इसमें कम होगा क्योंकि हमारे देश में मान लो तुम्हारा जो कीमत स्तर बढ़ रहा है तो उससे चीज़ें महंगी होगी और महंगी होगी तो कोई खरीदेगा नहीं तो निर्यात कम हो गया और ऊपर से हम बाहर की चीज़ें खरीदना शुरू कर देंगे क्यों क्योंकि हमारे घर की चीज़ें बहुत महंगी है तो हम अपने घर की खुद भी नहीं खरीदेंगे बाहर वाले तो खरीदेंगे ही नहीं वो भी नहीं हम भी नहीं खरीदेंगे तो निर्यात तो हो ही वो हम साथ में आयात बढ़ेगा ही नहीं हम बाहर के प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देंगे अपने यहाँ के महंगे डन इसके विपरीत यदि घरेलू अर्थव्यवस्था का जो कीमत स्तर है वो अंतर्राष्ट्रीय कीमत स्तर की अपेक्षा कम हुआ तो फिर बेनिफिट हो जाता है उससे निर्यात बढ़ता है और आयात घटता है तो यही मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया घरेलू अर्थव्यवस्था कीमत स्तर वर्सेज अंतर्राष्ट्रीय कीमत स्तर यानी अंतर्राष्ट्रीय कीमत स्तर की अपेक्षा क्या क्या हो रहा है वो देखना है हमें डन तो घरेलू अर्थव्यवस्था की कीमत में कीमत स्तर में अगर मान लो क्या रही है वृद्धि हो रही है यानी कीमतें यहाँ बहुत ज्यादा है तो कोई हमसे नहीं खरीदेगा निर्यात कर जाएगा अपने आप में कम हो जाएगा और हम उल्टा बाहर से खरीदेंगे क्योंकि हमारे यहाँ सब चीज महंगी है तो आयात बढ़ जाता है वो चीज मान लीजिए थी उसके अलावा अगर कीमत स्तर कम हुआ तो बेनिफिट में रहेंगे हम निर्यात भी ज्यादा हुआ लोग भी हमसे खरीदेंगे और हम फिर आयात नहीं करेंगे हमारे यहाँ ऑलरेडी सस्ते दाम के गुड्स अवेलेबल होते हैं डन सिंपल सा था बेसिक सी चीज है विनिमय दर बोले तो ये भी लगभग सेम ही है विनिमय दर में परिवर्तन से अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज ठीक है विनिमय दर में अगर परिवर्तन आएगा तो घरेलू अर्थव्यवस्था के आयात निर्यात दोनों प्रभावित होते हैं घरेलू अर्थव्यवस्था का आयात भी प्रभावित होगा और निर्यात दोनों में क्या आएगा कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगे दोनों दोनों इफेक्ट होते हैं अफेक्टेड होते हैं दोनों किससे विनिमय दर से तो विनिमय दर में परिवर्तन से घरेलू अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात दोनों ही प्रभावित होते हैं इसके अंतर्गत जब घरेलू अर्थव्यवस्था के मूल्य में वृद्धि होगी यानी घरेलू अर्थव्यवस्था का जो मुद्रा मूल्य है ठीक है वो बढ़ रहा है ठीक है और बढ़ता चला जाता तो निर्यात उसमें बोला कम हो जाएगा आपका ठीक है इसके ये घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि का मतलब यहाँ पे कि आपकी मुद्रा वीक हो रही है ठीक है और वीक हो रही है तो निर्यात नहीं होगा उसके इसमें फिर आप आयात ही करोगे डिपेंड हो जाता है दूसरी कंट्री के ऊपर डर और अगर घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि में मूल्य में क्या रही कमी आ रही है तो निर्यात में वृद्धि होगी और आयात क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इसको भी ऐसे समझ लो समझ में आ जाएगा कि घरेलू मुद्रा का मूल्य अगर बढ़ रहा है तो समझ लेना काफी ज्यादा बढ़ गया तो आपकी जो चीजें वो महंगी हो जाएगी और महंगी हो जाएगी तो निर्यात कम कोई नहीं खरीदेगा आपसे और आयात आपका क्या होगा ज्यादा होगा ये पहले में लिखा है दूसरे में लिखा था घरेलू मुद्रा के मूल्य में अगर कमी होती है ठीक है तो उसका मतलब ये आपके लिए अच्छा है इससे निर्यात आपका बढ़ेगा और आयात आपका क्या होगा कम हो जाएगा डन तो ये दो पॉइंट्स कवर कर लिए थे अब इनके डेफिनेशन हो सॉरी इनके डायग्राम का आ जाता है फटाफट से इसको खत्म करते हैं चैप्टर को तो ये टॉपिक खत्म होने जा रहा है ठीक है देखो आप भी सामने जैसे आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा आप भी इस तरह से बना लीजिए फटाफट से आप स्केल का यूज कर लेना वाई एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वास्किंग जी डी पी वास्किंग जी डी पी शुद्ध निर्यात यानी एक्स बार जो कैसे निकलता है एक्स माइनस एन करके निकलता है ठीक है वही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखा है शुद्ध निर्यात यानी एक्स बार इतना फटाफट से बना लीजिए साथ साथ में डन अगर इतना बन गया तो फिर देखिए कैसे कितने इजी से इजीली डायग्राम बनने वाला है आप बिल्कुल यहाँ से सीधी लाइन लेकर हो इसको हम बोलते हैं निर्यात क्या बोलते हैं निर्यात की लाइन बोलते हैं सिंपल एक्स निर्यात बोलूंगा तो आप एक्स लिखोगे शुद्ध निर्यात बोलूंगा तो आप क्या लिखोगे एक्स बार लिखोगे यहाँ पे थोड़ा समझ लेना इस बात को निर्यात बोलूंगा तो एक्स शुद्ध निर्यात बोलूंगा तो एक्स बार तो निर्यात की लाइन बिल्कुल सीधी सीधी आ गई डन उसके बाद से आप यहाँ से आओगे इस तरह से और एक लाइन ऐसे आएगी आपकी जो कि आपके लिए क्या होगी आयात की लाइन होगी यानी एम होगा आपके लिए क्या होगा आयात की लाइन होगी आपके लिए जिसको आप एम बोलते हैं इतना बना फटाफट से बनाइए ऐसे डन यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं उसके बाद धीरे 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 इसको इस तरह से स्केल से यहाँ तक लेकर आइए फटाफट से लेकर आइए ठीक है स्केल का यूज करना
शुद्ध निर्यात फलन ठीक है हम शुद्ध निर्यात फलन का अगर कोई बोलेगा शुद्ध निर्यात फलन का डायग्राम बनाओ तो आप पहले इस तरह से खींचोगे वास्तविक जीडी वास्तविक जीडी भी शुद्ध निर्यात शुद्ध निर्यात निर्यात और आयात ठीक है के अंतर को शुद्ध निर्यात कहते हैं यानी ये पोर्शन निकल जाएगा आपका एक इस तरह से आप कर सकते हो यहाँ पे कलर कर सकते हो पेंसिल शीट मार सकते हो हल्का हल्का लाइनिंग खींच सकते हो डन इतना आपका हो जाना चाहिए और फिर जैसे यहाँ पे मिला है आप एक लाइन लेके आना है यहाँ से इस तरह से और ये इस तरह से करते हुए चले जाएगा डन इसे करिए फटाफट और इसे भी आप इस तरह से कलर या कुछ ना कुछ कर सकते हो सेट दे सकते हो ना कोई ठीक है और यहाँ पे आप शो कर लेना ये हमारा क्या है एक्स माइनस एम ये पोर्शन ही हमारा एक्स माइनस एम का पोर्शन है इस तरह से आप इसको शो करोगे बहुत ही इजी डायग्राम है दोबारा बता रहा हूँ आपने वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ये आपने खींचा उसके बाद आपने निर्यात की लाइन खींची आयात की लाइन खींची ये आपकी शेड हो गई यहाँ पे देखो ये आपने कर दिया ठीक इससे एक लाइन यहाँ पे कट कर रहे हैं इसको आप कोई भी पॉइंट बता देना ठीक है ई पॉइंट बता देते हैं यहाँ से पॉइंट गया इस पे ठीक है इस जगह पे जहाँ पे कट हुआ और फिर यहाँ से आप एक लाइन लेके जाओगे और यहाँ पे दिखाओगे निर्यात माइनस आयात करके दिखाओगे इस तरह से आप इसको बनाओगे डन तो कठिन तो है नहीं काफी इजी है ये आपको बनाना आ भी गया होगा फलन का डायग्राम एक बार में डन एक दो बार बनाओगे तो ये आपके हाथ में बिल्कुल छप जाएगा एक तरीके से डन और माइंड में भी छप जाएगा बिल्कुल आप आराम से बना सकते हो सेकेंड डायग्राम बना लेते हैं इसके अंदर जो है एक और दूसरा वाला इसका सेकेंड डायग्राम एक बार देख लीजिए ठीक है ये हम बनाएंगे इसमें ये डायग्राम होगा आपका अगर आएगा तो शुद्ध निर्यात फलन में खिसका हो ठीक है शुद्ध निर्यात फलन में खिसका का डायग्राम बना रहे हैं और ये किसके कारण हुआ था अन्य कारकों के कारण बताया था हमने अन्य कारक कितने पढ़े थे आपने तीन पढ़े अभी दो पार्ट में पढ़े एक पहले पार्ट में पढ़ा था तो ये अन्य कारक अब जो नॉर्मल शुद्ध निर्यात फलन का डायग्राम था वो किसी ना दो सिर्फ जी और उसमें चेंजेस को बताया गया डन जी और उसके अंदर जो ड्रामा हो रहा है उसको बताया गया बस वो तो स्टार्ट करते हैं इस सारे को पहला फटाफट इसमें भी ऐसी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे वास्तविक जी डी वास्तविक जी डी पी शुद्ध निर्यात शुद्ध निर्यात यानी एक्स बार ये आप फटाफट से बना लीजिए एग्जैक्टली वही है जो हम अभी तक बनाए बनाता आ रहे हैं डन ठीक है जिसने पहला डायग्राम समझ लिया उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा डायग्राम आप इस तरह से दोबारा से वही निर्यात की एक लाइन खींच के हो गया ऐसे और फिर यहां से उसी तरह से ये आयात की एक लाइन यहां से आ जाएगी यानी एम ये बिल्कुल सेम है जैसा अभी तक हमने बनाया था बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है अभी तक तो डन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद देखो जब हमने कहा था और जब ये खिसका हम पढ़ते हैं तो उसमें निर्यात में या तो वृद्धि पढ़ते हैं या तो कमी पढ़ते हैं ठीक है तो मैं वृद्धि के अकॉर्डिंग बना देता हूँ खाली डन मान लो एक निर्यात बढ़ता है तो बढ़ेगा तो इस तरफ आएगा और कम होगा तो नीचे आएगा याद रखना ठीक है तो इसको मैं निर्यात बोल दिया मैंने एक्सपन कर देते हैं ऐसे थोड़े के लिए और इसको मैं X2 कर देता हूँ डन ये हमारे क्या हो गया दूसरा निर्यात हो गया यहाँ पे डन इतना करिए फटाफट से और इनको आप नाम भी दे सकते हो मैंने मान लो उसको E दिया है इसको E1 दे देते दे हैं आप O M जो M मत देना एम तो ऑलरेडी हो चुका है तो जो भी पी क्यू जो भी आपको अच्छा लगे वो आप दे देना डन इतना फटाफट से बना लीजिए इसको पहला डायग्राम समझ में आ गया वो ये आराम से बना सकता है क्योंकि वो ये बस निर्यात में बढ़ा दिया मैंने कम करना है तो आप कम भी कर सकते हो बट वैसे बढ़ाने का बता रहा हूँ आपको कम आप अपने अकॉर्डिंग एक बार बना लेना फिर बिल्कुल ऐसे करके आएगा और क्या मैंने आपको बता दें यहाँ से आप एक लाइन खींच के आओगे इस तरह से इसको शो करोगे डन बिल्कुल वैसे ही बना फिर मैंने बढ़ाया था तो यहाँ से भी डिटो वही कॉपी करोगे जैसा भी किया डॉट 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 करके लाइक आओगे ऐसे डन और इसको भी मिलाओगे इस तरह से डन यहाँ से दूसरी लाइन आ जाएगी तो आप ध्यान से अगर इसको देखोगे तो ये बढ़ाया आपने निर्यात जैसे बढ़ाया निर्यात बढ़ने से क्या हुआ यहाँ पे ठीक है यहाँ पे आपको चेंजेस दिखा और साथ में इसमें भी आपको चेंजेस दिखा डन ठीक है तो आप इसको फटाफट से बना लीजिए 
ये आपको समझ में आ गया होगा ये जो लाइन थी हमने इस पूरा पोर्शन को हमने x माइनस एम का पोर्शन दिया था यानी हमने ये x माइनस एम कहा था इसको हमने निर्यात माइनस आया इसलिए पहले फिगर में तो ये क्या हो जाएगा इसको मैं x माइनस एम वन कह देता हूँ ये पूरे को कवर करा देखो ये पूरा कवर करेगा इतना सारा x माइनस वन ठीक है और x माइनस एम वन बना देना और जो ये इतना पोर्शन कवर कर रहा है इसको हमने क्या बोला सर एक्स माइनस एम तो ये एक्स माइनस एम है और ये जो भी ये वाली लाइन आएगी तो फिर क्या हो जाएगा वो एक्स माइनस एम वन बन जाएगा डन तो इसमें भी चेंजेस आ जाएगा यानी अब के बाद वो इतना पोर्शन कवर कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ से पास में आ गया और पहले वाले में सिर्फ एक्स माइनस एम के लिए कितना करेगा सिर्फ इंडिया वाला पोर्शन कवर करेगा तो ध्यान से देखना फिगर में है क्या डन तो ये फिगर आपकी कंप्लीट होती है जो बच्चे जिन बच्चों को फिगर्स काफी ज्यादा दिक्कत करती है उनको कठिन लगती है अब उनको आसान लगेगी क्योंकि फिगर बहुत आसान तरीके से बना दिया गया है डन ये क्वेश्चन आप पेपर में नहीं छोड़ोगे अब याद रखना डन इसे आसानी से दो तीन बार पढ़ लो और आपके दिमाग में ये छप जाना चाहिए तो धन्यवाद दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो ये क्वेश्चन अटेंड जरूर करे क्वेश्चन जो पेपर में आएगा डन उसमें ये क्वेश्चन जरूर अटेंड करें धन्यवाद दोस्तों